ഹലോ ഇരുവൻ ഇത്ര ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പല ഷേപ്പുകളുണ്ട് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിധമായിരുന്നു അല്ലെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യൂബേഡാണ് അതിനുശേഷം ക്യൂബിലേക്ക് എത്തി അതിനുശേഷം സിലിണ്ടറിലേക്ക് എത്തി അതും കഴിഞ്ഞ് അവസാനം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സർക്കുലർ കോണാണ് വെറും കോണല്ല ഡ്രൈ സർക്കുലർ കോണാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഫിഗർ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫേമിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന അറിയ വരേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന്റെ കോൺ എന്താ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലല്ലേ ആണല്ലോ ഈ ഒരു കോൺ കേട്ടോ ഐസ്ക്രീം അല്ല ഈ ഒരു കോൺ ദൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ നല്ല പറഞ്ഞ കടലാസിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി ഡെയിലി ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല സാധനങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് സർക്കുലർ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബേഡ് ആണെങ്കിലും ക്യൂബ് ആണെങ്കിലും സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചുറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിലുള്ള പല സാധനങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് പോലെ ചിരിപ്പൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഈ രീതിയിലുള്ള കോണൊന്നല്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെരുവി ഇങ്ങോട്ടേക്കോ ഇങ്ങോട്ടേക്കോ ചെരുവൊന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോണാണ് അതിനെ വരച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ സർക്കുലർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന്റെ ബേസിലേക്ക് നോക്കി അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ ആണ് അല്ലെ സോ അതോടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സർക്കുലർ കോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോണിന്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വക്രിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കേവായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ സൈഡാണ് അല്ലെ ഈ കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന അതായത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പാണ് അതായത് ഒരു ഭാഗമാണ് കേവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കേവ്ഡ് ഭാഗത്തിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതിന്റെ കൂടെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയയുടെ കൂടെ താഴെ കിടക്കുന്ന സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കൂടെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫൈവ് ഇയർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ടവർ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോമില മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോമിലേക്ക് പോവാം കോവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ കോവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഇത് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എൽ പൈ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഒക്കെ ഇട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് അല്ലെ ആർ എന്ന് പറയുന്നതോ ഇവിടുത്തെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഈ ഒരു റേഡിയസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എന്ന രീതിയിൽ നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയോ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല ഈ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ചെരിവ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് വേർഡ് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു പൊപ്പന്തിക്ക വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നമ്മുടെ കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ ഈ ഒരു എച്ച് ആർ എൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ വെറും ട്രയാങ്കിൾ ആണോ അല്ല റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് കാരണം നമ്മൾ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ നാലി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ പൈതകോസ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവ തമ്മിൽ നമുക്ക് റിലേഷൻ
സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് പൈ ആർ എൽ പ്ലസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ രണ്ട് ടേം ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പൈ വേണമെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം പൈ മാത്രമാണോ ഒരു ആറ് കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൂടെ ബാക്കി ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ആറ് ഉണ്ടല്ലോ സോ പൈ ആർ ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് ആർ ഈ രീതിയിലും പറയാം ഈ രീതിയിലും പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയ രീതി ഏതാണോ അത് വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ കവർ സർവസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ എൽ ആണ് ടോട്ടൽ സർവസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്താൽ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പൈ ആർ ഇഞ്ചു ഇവിടെ എല്ലിന് എല്ലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ എൽ പ്ലസ് ആറ് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ സിക്കോ ടു പൈ ആർ ആൻഡ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ സിക്കോ ടു പൈ ആർ ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് ആർ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ റിലേഷൻ ക്ലിയർ ആയാലോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഫൺ സി എച്ച് എ ഓർ Curved surface area of a right circular cone whose slant height is 10 cm and base radius is 7 cm. If you have a CSA, you can see the equation of pi r l l. Then, what is the value of the value? What is the value of the value? Slant height is equal to 10 cm. Base radius is equal to r is equal to 7 cm. This is the value of the value of the value. ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ സെയിം ആണോ എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഒന്ന് മീറ്ററിലൊക്കെ തരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സെയിം യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണ് അത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ആർ എൽ ആണല്ലോ പൈക്ക് പകരം നമുക്ക് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എടുക്കാം ആറിന് പകരം ഈ പൈക്ക് പകരം പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഇന്നത് ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റിമെൽ പോയിന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് റാഷൻ നമ്പേഴ്സിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ ആറിന് പകരം നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കാം എല്ലിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ടെൻ കൊടുക്കാം ആ സുഖ സെവൻ സെവൻ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എന്താണ് ടു ടെൻ ടെളി പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കണം യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ സെന്റിമീറ്റർ എഴുതി കൊണ്ടേ വെക്കരുത് ഏരിയ ആണ് കേവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് സോ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ കോൺ ഇസ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് റേഡിയസ് ഇസ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദ കേവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ കോൺ അപ്പൊ കേവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലിക്വേഷൻ നമ്മുടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലിക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് പൈ ആർ ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് ആർ പൈ ആർ ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് ആർ ഇന്ത്യ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ബേസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ആർ സി ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കുഴപ്പമില്ല എച്ച് ആറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വാല്യൂ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ കയറി ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചേക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടോ എച്ച് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലു ആറ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് ആറും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാത്ത റിലേഷൻ അറിയാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ വിജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ആണ് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് സീറോ ടു സീറോ ആൻഡ് വൺ ടു ട്വന്റി വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർസ് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ തേർട്ടി വരെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് മിനിമം ട്വന്റി വരെ എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൻ വൺ ടു ടെൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ ക്യൂബ്സും അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടും നല്ല ഇമ്പോർട
3 plus 1, 4 So, root of 400 and then we have square root of 2 1. So, plus 1 is the same thing. Then, the height is positive and the negative is the same thing. Then, the value is 20 and the centimeter. Problem is that we don't have to do the unit. We don't have to do the meter and we don't have to do the mix. Separate channel, wherever you are, you will be able to use the same unit. You will be able to use the same unit. You will be able to use the same unit. You will be able to use the same unit. You will be able to use the same unit. L is equal to 12 cm. L is equal to 20 cm. Then, we will be able to use the same unit. You will be able to use the same unit. You will be able to use the same unit. You will be able to use the same unit. You will be able to use the same unit. Then R the value in the natural one L in the value to the other value to the other value. Then we multiply them in the other. Okay. Up to 3.14. That's the color point in the other value. 314. Okay. Into 12 into 20. So that is 0. And that color is 0. 12 into 2. 12 into 2. And then we have 24. So 314 into 24. 4 into 4. 16 to minus 1. 1 into 4 plus 1. 5. 3 into 4. 12. So, 12 in the room. Okay, 4 into 2, 8, 1 into 2, 2, 3 into 2, 6. This is the same thing. 6 in the room. 5 plus 8 in the room. 13 in the room. 1, 2 plus 2, 4 plus 5 in the room. 7 in the room. Okay, so 7, 5, 3, 6, 0. This is 0 in the room. Okay, how many decimal points are there? 1, 2. 2 decimal points are there. See, what are you doing? 1, 2. 2 decimal points are there. 2 points are there. So, the answer is 753 points. 6, 0 आना, 0 आना नहीं लिया, उनका दूर बाकी इटे, सेंडीमीटर स्क्वायर है नहीं दी बेक क्या, कितियो, कवर सब सेरे कितियो, इल्ला आरक्ट सब सीटे इधर जस्ट जन कैलकुलेट इधर बेच चुटे लो, ओके, अब आधे रेडियल, पॉइंट सिक्स सेंडीमीटर, ओके, चौथा सब सेरे ये नॉर्मल है ना, पाई इंडियो, आर इंडियो Simplify the calculation of the equation in the bracket and then we have the equation to use the equation. And then the bracket to open the equation. Bracket to open the equation is pi r. Pi r plus pi r into r. That is pi r square. Okay. Already pi r is the number of the kind of equation. Okay. Pi r is the number of 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 the number. कार्यम सेम प्रॉब्लम्स हो चुके हैं ना कि इन्हें एक बेनिफिट जोड़ दें डर अब ये फॉर्मूले यूज़ एंड आवश्यक है एक्सपेंड ये दिल्ला फॉर्मूला नहीं यूज़ करना मतलब पाई आर का ऑलरेडी हम कंडीवेज़ हो 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना प्लस पाई आर स्क्वायर है ना ओके अब पाई की बारे में 3.14 रख करना है तो आर इन वाले इन दें दाने 12 वाले सो 12 इन स्क्वायर इन वाले चोदे चीज की ना 12 स्क्वायर इन वाले हम कार्य में 144 आना इधर वेरी फॉर्म में फॉर 16 डिमेंड वन वन इन फॉर प्लस वन फाइव इन वेरी थ्री इन फॉर चार फॉर्म में फॉर 16 इधर ना वेरी ले फाइव टू वन देन फॉर इन वन फॉर वन इन वन थ्री इलावा वोड़ा ऐड इधर ये ना तो ओके सर देखिया रैंडी डेसिमल पॉइंट्स आने लगे अब ये बताने नहीं बोला वन टू रैंडी पॉइंट्स में आठ इटे कुत्ते टोला ओके सो सेवेन फिफ्टी थ्री नंबर ब्रैकेट जो बुरी टेक किया सेवेन फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स प्लस फोर फिफ्टी टू पॉइंट वन सिक्स है नहीं इधर एंड मोड़ ऐड इधर चल रहे हैं ना आंसर आए � 452.16 दाहिने ज़ुरा मुझे डाल सुगार टा आ रही है ज़ुरा प्लस सिक्स सिक्स है ना वेरिएम सिक्स प्लस वन सेवन है ना वेरिएम थ्री प्लस टू फाइव है ना वेरिएम फाइव प्लस फाइव चैन ज़ुरा रिमेंडर वन वन प्लस सेवन एट प्लस फोर चार है ना वेरिएम ओके आंसर इन द वन चार ज़ुरा फाइव पॉइंट सेवन सिक्स सेंटीमीट ओके आधे पहले ना वरना वैसे कॉइल्स वो वाले सामान को तो पढ़ चुके थे पर तब नैने सिंपल आटे चलाने में चलना एक प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी बड़े अच्छे आरान ताने चुन डायर नहीं लेने हम कारी डायर नहीं ले फर्स्ट प्रॉब्लम तो ले लो आरान नहीं लेने ताने चुन डायर नो आइने वाले सुगाना 
കുറച്ച് ലെങ്തി പ്രോബ്ലമാണ് ഒരുപാട് എഴുതാനുള്ളത് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ അതിൽ ഫിഗർ അടക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വായിക്കാം വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫിഗർ നോക്കുക ഫിഗർ അല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക പ്രോബ്ലം നോക്കുക എ കോൺ കോ ഷേഡ് സം വാട്ട് ലൈക്ക് എ കോൺ ഹാസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഇസ് ബ്രോഡസ്റ്റ് എൻഡ് ആസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് ആസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ If each one centimeter square of the surface of the cob carries an average of four grains. Okay, how, sorry, find how many grains you would find on the entire cob. Now, it's a corn cob. We have to use it as a corn cob. We have to use it as a corn cob. Now, it's a corn cob. We have to use it as a corn cob. We have to use it as a corn cob. We have to use it as a corn cob. ഓക്കെ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ബ്രോഡസ്റ്റ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാലോ ആറ് സീക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തീരുമാനമായി ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ലെങ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് ലെങ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ ഒരു കോബിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ എന്താ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുള്ള ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഒരു എൻറ്റി മുതൽ ഈ ഒരു എൻറ്റി വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അതെന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് എച്ച് എന്നാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എച്ച് ആണ് സോ എച്ച് സീക്വൽ ടു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് If each one centimeter square of the surface of the cob carries, that is, the cob is one centimeter square area of the cob, that is, the average of four grains, minimum is the average of four grains, that is, the average of four grains. Okay, that is, the cob is total of three grains, that is, the average of four 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 grains, that is, the average of ഓക്കെ എൻജർ കോബിൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എണ്ണി കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എണ്ണാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആറും അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്ലാൻഡേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ എച്ച് ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ പോരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആറ് എച്ച് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ എൽ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ചെയ്തു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വൺ ടു തേർട്ടി വരെ എങ്കിലും പഠിക്കണം മിനിമം ട്വൻറ്റി വരെ എങ്കിലും എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തേർട്ടി വരെ തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർട്ടി വണ്ണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ സുഖമാണ് കാരണം ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് സോ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി എന്ന് കരുതി തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ തേർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർസ് ഈക്വൽ അല്ല കേട്ടോ ആകെ ട്വൻറ്റി വണ്ണും ട്വൽവിനും മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളൂ എന്ന് കരുതി എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനും ഉണ്ടെന്ന് കരുതരുത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് എഴുതി വെച്ച കാര്യമുണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ല ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ടോട്ടൽ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് വരും സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് മാറ്റിയിട്ട് വേണം പോയിന്റ് ഇടാൻ രണ്ട് പ്ലേസ് മാറ്റിയിട്ട് വേണം പോയിന്റ് ഇടാൻ സോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാം ടു പോയിന്റ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ നോട്ട് ഫോർ ആണ് പോയിന്റ് ഒരു ഫോർട്ടി വൺ കൂടി വരും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് വയ്
സീറോ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് ഇതിന് റിമൈൻഡർ എടുക്കണം റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കില്ല ആ ഫോറിന് കൂടെ താഴേക്ക് എഴുതാം ദെൻ ഇവിടെ ഉള്ള പോയിന്റിനെ തന്നെ മേലേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനെ ഡബിൾ ആക്കി എടുക്കുക സെയിം പ്രോസസ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി പോയിന്റ് ലെവൻ ആണ് വൺ വൺ ലെവൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല ആക്ച്വലി ട്വന്റി പോയിന്റ് വൺ വൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആൻസർ കിട്ടുക റൂട്ട് കിട്ടുക സാർ അത് അങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാം ട്വന്റി പോയിന്റ് വൺ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കേൾഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ കേൾഡ് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല പൈ ആർ എൽ ആണ് പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എൽ ആണ് പൈയുടെ വാല്യൂ തൽക്കാലം നമുക്ക് ട്വന്റി ടു പൈസ ആണ് എടുക്കാം ആറിന്റെ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് വൺ എന്ന് എടുക്കാം ഇൻറ്റു എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി പോയിന്റുകളാണ് കമ്മിറ്റി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പോയിന്റുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാം മൂന്നാണല്ലേ വൺ ഇടാം മൂന്ന് സീറോസ് ഇടാ വൺ ത്രീ റോസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ തൗസൻഡ് ബൈ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പോകും അപ്പൊ ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ വേറാണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വയ്ക്കാം അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ സെവൻ ട്വന്റി വൺ ഇവിടെ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലെ ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യാം ഇതായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ കിട്ടും കിട്ടുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഫൈവ് ത്രീ സീറോ നയൻ ടു പോലെയുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് ഇതാ ഒരു സീറോ കൂടി ഉണ്ടാവും മൂന്ന് സീറോസ് അല്ല ഉള്ളത് മൂന്ന് പോയിന്റ് മാറ്റിട്ട് കുത്തും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു സോ ഫൈനൽ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഫൈവ് ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിന്റ് നയൻ വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം അതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് ത്രീ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ആ ഒരു ടോട്ടൽ കോബിൽ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്യുന്ന പോലത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് ആറ് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം കണ്ടു വെച്ചു സി എസ് സി അപ്ലൈ ചെയ്തു ദൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചോദിക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എഴുത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കില്ല ബുക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെയാണ് സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീയില് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് നേരിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നുകിൽ എച്ച് എല്ല് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആറും എല്ലും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ അത് വെച്ചിട്ട് കേഫസ് സഫേസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടോട്ടൽ സഫേസ് ഏരിയ അതുപോലെ കേവിഡ് സഫേസ് ഏരിയ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ചെയ്തു കുറെ ക്യൂബ് ചെയ്തു ക്യൂബേർഡ് ചെയ്തു അതൊക്കെ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എന്നാൽ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റരുത് തന്നെയുള്ളു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കാരണം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതേ മോഡൽ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താ നോക്കാം എക്സൈസ് തേർട്ടി പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അത് കുറച്ച് ലെങ്തി പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പകുതിയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോക്കാം എ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇസ് ബാരിക്കേറ്റർ ഫ്രം ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റോഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ഹോളോ കോൺസ് മേഡ് ഓഫ് റിസൈക്ലഡ് കാർബൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി കോൺസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഫൈവ് സീറോ കോൺസ് അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് ആൻഡ് ഈച്ച് കോൺ ഹാസ് എ ബേസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ഇതാണ് ഒരു കോൺ എങ്കിൽ
ഷീറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്ലോത്ത് വേണം എന്ന ടൈപ്പിലൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരാം സോ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുവയ്ക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ സഫസ് ആയിരിക്കും കേഡ് ആയിരിക്കും കേഡ് സഫസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ലോജിക്കാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചിന്തിക്ക ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ നോക്കാം ഡി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ഓക്കെ ദെൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മീറ്ററിലാ തന്നിരിക്കുക നേരെ തരക്കാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കൂടി മീറ്ററിലോട്ടങ്ങ് മാറ്റാം കാരണം ട്വൽവ് റുപ്പീസ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മീറ്ററിലേക്ക് ആഗ്രഹിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് അപ്പൊ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് എത്ര വരും ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് വരും രണ്ട് പേസ് മാറ്റിയിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോ ഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആറ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഡി ബൈ ടു ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ബൈ ടു ആയിരിക്കുമല്ലോ സീറോ പോയിന്റ് ടു ആയിരിക്കുമല്ലോ അത്രയും മീറ്റർ അപ്പൊ ആറ് കിട്ടി പിന്നെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ വൺ മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൂന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് രണ്ട് പ്ലേസ് മാറ്റേണ്ടി വരും അല്ലെ കാരണം പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് സോ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാറ്റിയിട്ട് കുത്തിടേണ്ടി വരും അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും വിജി സീക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ എൽ കിട്ടി ആറ് കിട്ടി ആറ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കയ്യിലിട്ടായിരുന്നു സഭാസ് കണ്ടുവയ്ക്കാം സി എസ് എ ഓഫ് വൺ കോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു എൽ പൈഡാ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചു വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഓക്കെ ഇതങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ പോയിന്റുകൾ മാറ്റിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എത്ര ഡിസ്മൽ പോയിന്റ് ഇട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഞാൻ നേരിട്ട് എഴുതാണ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിപ്പോൾ എന്താ സംഭവം ഒരു കോണാണ് അങ്ങനെ എത്ര കോൺ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി കോൺസ് അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി കോൺസിന്റെ ടോട്ടൽ കോവിഡ് ആയിട്ടുള്ള സഫസ് ഏരിയ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുവയ്ക്കാം കോവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി കോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഒരു കോണിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെ അത് നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സി പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ അത് തീരുമാനമായി അപ്പൊ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ എത്ര റുപ്പീസ് ആണ് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ എത്ര റുപ്പീസ് ആവുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് ചെയ്ത പോരെ ഓക്കെ സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി കോൺസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് ഓക്കെ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണല്ലോ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് കോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ അത് എഴുതിയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് റൂട്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ നേരിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കോണാണ് അപ്പൊ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിലത്ത് വെച്ചിരിക്കുക
root of half square plus a square on is equal to root of 7 square plus 24 square on Okay, this is the value of 7 square and 49. Then, 49 is equal to 24 square. Then, we will do the root of 7 square plus 24 square. Then, we will do the root of 7 square plus 24 square. Then, we will do the root of 7 square plus 24 square. Then, we will do the root of 7 square plus 24 square. 9 plus 6 is 15, remainder 1. 4 plus 1 is 5 plus 7, third remainder 1 is 5 plus 1 is 6, 25 is 5. Okay, now we will do the root of 7 square plus 24 square. Then, we will do the root of 7 square plus 24 square. Six is the total square of four and another square root of two on a two into four on a remainder two, then a twenty five would be the common and a twenty five hundred theta. Then it in the double account number four on the other number. Multiply the other two twenty five and make a chair number of it. I would do forty two into forty five into five is either two twenty five. Cut it one, okay, five. दा कंडा 25 इंडी 5 इंडी 45 ने बना 225 वाला रिमेंड जरूर आना कंडा इधर मेरी टाइम ने स्क्वायर से पढ़ के आना दोबारा ना तो ओके 625 ने बारे इधर 25 इंडी स्क्वायर आना अब देखो नया इतने आधार या में इंडी इधर इधर मध्य अपने टाइम इधर चल पड़े इधर उधर कंडा विषय में इल्ला पादों ना � is equal to pi r l आना तब करें तो हमको 22/7 डे कंप्लीट चलो पारे या तो दूंगा r 7 आना l ने बोला है ना 25/1 सो गए नहीं ले 7 7 के आंसर इधर बोले 22 इंडू 25 वन डे इसे हम दी 5 इंडू 2 10 रिमेंडर 1 2 2 इंडू 5 10 11 2 इंडू 2 4 4 550 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आना अन्य ये टोटल इतने आना 10 आना ले सो Growth required. Growth on sheet on sheet required. Is equal to 10 into 5 15 is the word. Like. It's 3. Rupees on. Rupees on. Rupees on. Same to square. Cost on. Cost on. Cost on. Sheet on. All of us. So, here is the centimeter square. Here is the square. Here is the square. Here is the square. So, this is the exercise that we have to do with this exercise. We have to do this method. We have to do this method. In that exercise, we have to do this exercise. We have to do this problem. 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 Curved surface area. CSA is equal to 308 centimeters square. We have to do this problem. Curved surface area. Of a cone is 308 centimeter square and its large height is 40 centimeter. That is, L is equal to 14.14 centimeter. Fine. First one, radius of the base and total surface area of the cone. Get it? Now, let's see what R is. Okay. Now, curved surface area. C is A is equal to. We can do pi R L. Okay. Now, pi R. A divided to R and value are in the L and the 40 and Z equal to 308. Okay, so curve to surface area 308. Pi R L is equal to 308. Pi K is 22 by 7 and R is equal to 340 and Z equal to 308. Okay, now 7, 14 can say the whole 77 1 times and 14 is 7, 2 times. So 2 into 22. 44. You will have to go into the 308. In place, R is equal to 308 by 44. Okay. You can cancel it. Okay. You can cancel it. 44 to 4 is 11 times. 13 to 4 is 11 times. How many times? 7 times. 7 into 4 is 28. Remainder 2. And 2 into 28 is 28. Again, 7 times. 11 is 11. 1 times. 7 is 7. 11 is 7 times. So, R is equal to 7 centimeter. Do you know? 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 So, R is equal to L. So, R is equal to L. T is equal to L. T is equal to L. Bracket itu ada dalam equation. Karena pi r itu already kami buat ada arah yang mana tu. Pi r itu kami kari ya. Three not eight jangan yang mana tu. Plus pi r square. Okay. Abi itu kami naik itu. Nah three not eight jangan dari dia kiam. Pi itu pi dan twenty two by seven itu kiam. R itu warna itu tiga mana? Jadi seven mana? So seven into seven ini beri. So seven seven yang cancel itu boleh lah. Then twenty two into seven itu warna itu. Itu beri one fifty bola. 
So 308 plus 150 for a three or eight. 462 centimeters square. Then I know about the surface area than the right and in the cover and 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 the and the cover and the cover and the cover Okay, Right circular corner, then shape, and distance the one R and the other the radius in the sorry circle in the radius R and slant height and the height of the H and an angle L is equal to root of R square plus H square. Okay, then a curved surface area and the pi into R into L. Total surface area and the other end of the number of pi R L plus pi R square and the other end pi R into L plus R and the other end of the question. Okay, and pi R already on a kylinder and the other end of the surface area on a kylinder and the other end of the equation is the air cube on the other end of the pi R square math and the other end of 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 the other Okay. We have a right circular corner. Surface area is the same the Okay, other remember the sphere and a hemisphere would a parayananda up a sphere, other than the hemisphere. I will discuss it and discuss it. It is a very good thing. Either way, I will discuss it in the shape of the cube, cube, cylinder, cone. Like, I will discuss it in the shape of the cube, cylinder, cone. I will discuss it in the shape of the Angle, Matre, Bole, number of Arabic, the polar formulas in Yana, they type of problem, even the area and the Kinaki out in the Riki, Bole and the difference of Matre and Aldo. So, a formula, any formula with confusion, Ava, the Rikan and Gil, E formula, Patan and Night and the Taraki Pova. Okay, Bakinan Kartagasa continue. Thank you.